Сегодня студенты Ямальского многопрофильного колледжа стали участниками молодежного форума «За здоровый образ жизни». Его организаторы, молодежный центр и централизованная клубная система постарались сделать так, чтобы ребята поняли, интересных и при этом полезных для здоровья занятий много. Главное лишь найти то, что тебе по душе. Подробности в сюжете Дарьи Самородовой. Продуктивный, наполненный новыми знаниями, яркими событиями и приятными эмоциями стал сегодняшний день для студентов филиала Ямальского многопрофильного колледжа. Сразу после занятий они стали участниками молодежного форума, который прошел под девизом «Мы – новое поколение». Он объединил самых креативных ребят, которые реализуют новые проекты, делают жизнь сверстников интереснее. Первым делом специалисты молодежного центра знакомят ребят с интерактивными площадками. Опытом работы в направлении волонтерства поделились активисты добровольческого отряда «Зонт». Именно такие мероприятия и срабатывают, потому что, как правило, например, если это информация где-то в интернете или как, каким-то другим способом распространения информации не так актуально и не так, так скажем, полезно, когда ты сам с человеком общаешься, можешь уже представить то, что сделали другие ребята, и уже на основе того, что ты рассказываешь им опыт, нашей организации. Соответственно, с каждого мероприятия, как правило, это 5-10 человек, а стабильно я добавляю в общую базу волонтеров. Сейчас в отряде «Зон» числится более 100 волонтеров. Молодые люди готовы бескорыстно прийти на помощь нуждающимся или стать участником городских мероприятий. Во время форума студенты выстраивались в очередь, чтобы записаться в ряды добровольцев. Карина Панченко желает помогать бездомным животным. Мне бы хотелось помогать животным, как дело в том, что сейчас вот как бы люди они более безответственно в последнее время, к сожалению, относятся. То есть, например, завели собаку, они потом надоело на что-то на шкодило, мягко говоря, и на, ее выбросили на улицу. И дело в том, что у нас сейчас очень много бездомных животных, они просто мерзнут и погибают, погибают от холода. И как бы мне хочется как бы, внести какой-то свой вклад. Площадка «Туризм» запомнилась ее участникам рассказами опытных туристов о сплавах по горным рекам и лыжных походах на полярный Урал, а также мастер-классом по установке палатки и вязанию туристических узлов. Это очень интересно, если честно. Я, я всегда хотел покорить, так сказать, наши уральские горы. То есть у меня, так скажем, есть такая маленькая мечта. То есть я всегда интересовался этим. И когда узнал, то, что ВМК придет вот такая вот площадка, я подошел сюда и... Поинтересовался, что, как, что, к чему. Вот сейчас вот мы э, вязали э, из веревок разные узлы. Это девятка. Вот. И показывали, как ставить палатку, и рассказывали, где ее ставить лучше, и где лучше оста ну, остаться на ночлег. Не менее увлекательной стала экскурсия участников площадки «Молодые семьи». Все вместе ребята говорили о семейных ценностях, а затем у каждого была возможность написать на листке бумаги, что такое семья в его понимании. Каждый э, ребенок э, написал свой ответ на вопрос. Э, это может быть лучшее качество семьи, э, любовь. Э, согласие, благодарность в чем-то. То есть у каждого вот как-то свои выработались определенные моменты, семейные, даже семейные ценности. Наверное, самая главная семейная ценность в каждой, в каждой семье, в, то, в тот момент, когда они проживают в ней. Здоровый образ жизни – главная тема форума. На деле ребятам показали, как можно разнообразить свою жизнь. Например, заняться спортом или творчеством. А еще студенты принимали участие в викторине, просматривали мотивирующие социальные ролики, а также стали участниками экологического флешмоба. Вдохновленным и окрыленным участием в молодежном форуме студентам еще предстоит сделать выводы, а возможно и провести работу над собой, ведь новое поколение за здоровый образ жизни. Дарья Самородова, Дмитрий Сверит, программа «Временместная».